गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग डिस्कस कर लिए थे कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे हम लोग शायद आपको याद होगा कॉकरोच है मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस कर ली मैक्सिमम चीज़ों का मतलब क्या क्या डिस्कस कर लिए थे हम कॉकरोच को बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड किए थे हेड थोरेक्स और एमडोमेन शायद आपको याद होगा मैंने आपको बताया था हेड में कितने सेगमेंट होते हैं छः थोरेक्स में तीन और एमडोमेन में दस या ग्यारह पर मैंने कहा था हेड के जो ये क्या होते हैं निम्प कंडीशन में होते हैं लार्बल कंडीशन में होते हैं परंतु जब वो एडल्ट कंडीशन में होता है तो हेड के जो छह सेगमेंट होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और हेड के जो छह सेगमेंट फ्यूज होकर क्या होता है अगर हम लोग देखें हेड का छह सेगमेंट फ्यूज होकर सिंगल में बदल जाता है तो एडल्ट कॉकरोच के केस में अगर हम लोग देखें तो एडल्ट कॉकरोच के केस में केवल कितना सेगमेंट होगा फोर्टीन सेगमेंट माना जाएगा एक हेड का मान लिया जाएगा तीन थोरेक्स का मान लिया जाएगा और दस किसका एबडोमेन का तो कितना हो गया फोर्टीन सेगमेंट ये बात मैं डिस्कस किया था फिर मैं माउथ पार्ट डिस्कस किया था माउथ पार्ट का मैं अगर हम लोग बात करें लेब्रम को क्या बोलते थे जल्दी बोलो अपार लेप लेबियम को क्या बोल रहे थे लोअर लेप हाइपोफेरिक्स को क्या बोल रहे थे टंग क्यों टंग बोल रहे थे क्योंकि वहां पर इससे कॉमन सेलिब्रेट टोकन थी आपको याद हो मैंडिबिल को एक तरीके से जबड़ा या चीज की तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे वही खाने में हेल्प कर रहा था तो प्री मैचली आपको मालूम है लेबियम को सेकेंड मैच लाया लोअर लिप बोल रहे थे ये सारी बातें याद फिर हम लोग पैर के बारे में डिस्कस किए थे कि पैर में कौन कौन से पार्ट थे याद आ रहा ना कॉकजा मोटा सा पार्ट था फिर छोटा सा ट्रोका इंटर कॉकजा ट्रोका फीमर डिबिया टार्सस इस तरीके से पैर के सेगमेंट्स बताए थे मैंने जो पैर के बाद हम लोग पंखों के बारे में डिस्कस किए पंख में आपको याद होगा मीजो थोड़े से और मेटा थोड़े से तो मीजो थोड़े से मोटे थे लेदरी थे वो उड़ने में हेल्प नहीं कर रहे थे मेटा थोड़े से हेल्प कर रहे थे आपको मालूम होगा कॉकरोच वैसे भी उड़ता कम दौड़ता जाता है मैंने कर्सोरियल टर्म यूज होता है क्या टर्म यूज होता है कर्सोरियल एक टर्म मैंने बोला था हाइपोनेथस सिर का नाइनटी के एंगल पे मुड़ा होना क्या कहलाता है हाइपोनेथस कंडीशन कहलाती है ये सारी बातें हम लोग डिस्कस की हेड डिस्कस कर लिए थे थोड़े से उसके बाद हम लोग एबडोमिन डिस्कस कर रहे थे एबडोमिन में मैंने एक शब्द बोला था कि दोनों में अंतर कैसे करेंगे तो सी स्क्वायर एम एस कॉमन सरकारी मेल स्टाइल सरकारी दो, दोनों में पाया जाता है स्टाइल पर केवल किसके पास था मेल के पास था ये बात हम लोग डिस्कस किए थे इसके बाद अगर हम लोग बात करें हम एनाटॉमी कॉकरोच की डिस्कस कर रहे थे मैंने आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था फॉरगट मिडगट और हाइंडगट याद आ रहा ना मैंने क्या बताया था फॉरगट मिडगट और हाइंडगट मिड फॉरगट और मिडगट के बीच में हेपेटिक सी का पाया जा रहा था पाया जा रहा था और मिडगट और हाइंडगट के बीच में मेलपीजियन ट्यूबवेल पाए जा रहे थे हमने फॉरगट को स्टोमोडियम हाइंडगट को प्रोक्टोडियम और मिडगट को मीजन ट्रॉनी बोल रहे थे क्योंकि वहाँ पे क्यूटिकल नहीं थी फॉरगट हाइंडगट की ओरिजिन एक्टोडर्मल थी जबकि मिडगट की कैसी थी एंटोडर्मल थी ये बातें मैंने डिस्कस की थी उसके बाद हमने रेस्पायरेटरी सिस्टम डिस्कस किया था रेस्पायरेशन में मैंने कहा ट्रैकी और एक्सपायरिकल्स ट्रैकी रेस्पायरेटरी ऑर्गन है ट्यूबवेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जबकि स्पाइकल्स की तुलना हमने नोट से की थी स्पाइकल्स कितनी थी टेन पेयर थी टू पेयर थोड़े से एट पेयर एबडोमिनल सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है लेखनर टाइप है ऐसा मैंने बताया था थर्टीन चैम्बर का हर्ट होता है ऐसा बोला था उसके बाद एक्सक्रीटी सिस्टम में मेलपीजियन ट्यूब सौ से डेढ़ सौ होती है उसके अलावा मैंने और भी चीजें थी जो हेल्प कर रही थी वो मैंने आपको बताया था अब उसके बाद एक्सक्यूटिव सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में तो इसका अगर हम लोग नर्वस सिस्टम डिस्कस करें वैसे तो मैंने बता दिया था पर अभी फिर से जान लो मैंने शॉर्ट में पहले बताया था एक बार तो इसका नर्वस सिस्टम को जैसे हमारा नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट होते थे सी एन एस पी एन एस और एन एस एस ए हम लोग में अब सी एन एस पी एन एस लिखा रहता पी एन एस से ही एन एस लिखा देते हैं यहाँ पे भी हम लोग सेम पार्ट लिखते हैं पर हमारी तरह तो इसका डेवलप होगा नहीं तो इसका भी मैंने क्या किया तीन पार्ट कर दिए सी एन एस पी एन एस और एन एस कितने पार्ट कर दिए सी एन एस पी एन एस और हमारा जो सी एन एस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड इसका भी क्या है ब्रेन प्लस नर्व कॉर्ड तो मैन सी एन एस इंपॉर्टेंट है पी एन एस में हम लोगों में भी नर्व पढ़ते थे इसमें भी नर्व है तो नर्व मिक्स नेचर की होती है सब क्वेश्चन नहीं आते ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या करता है जैसे हम लोग में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते थे एस एन एस और पी एस एन एस मैंने बताया था जो विसराल ऑर्गन को कंट्रोल करते थे सेम चीज यहाँ पे इसका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है फॉरगट की इनवॉलेंट्री मूवमेंट को एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा लाइक पेरेस्टाइल मूवमेंट इसको कंट्रोल करेगा पेरेस्टाइल मूवमेंट को कंट्रोल करेगा यहाँ पे मैंने कहा सी एन एस देखो ब्रेन जो होता है ब्रेन दो टाइप के गेंगलियन से मिलकर बना होता है मेनली जो गैंगलियन दो टाइप के गैंगलियन देखे गए एक सुप्रा इसोफेजियल एक सब इसोफेजियल कौन कौन सा होता है
आप आंसर दोगे सुप्रा इसोफेजियल गैंगलियन को ब्रेन कह सकते हैं क्योंकि सब इसोफेजियल भी नर्व रिंग के द्वारा सुप्रा इसोफेजियल से कनेक्ट रहता है मैंने सब इसोफेजियल इसलिए नहीं लिखा है बोर्ड पे कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए डायरेक्ट मैंने कहा ब्रेन रिंग के फॉर्म में होता है सुप्रा इसोफेज फेजियल गैंगलियन भी कहते हैं इसको और एक इसको नर्व सप्लाई टू एंटीना एंड कंपाउंड ये क्या है एंटीना और कंपाउंड आई अभी हम लोग आंखों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से सेंसरी ऑर्गन इसके बाद ही पढ़ेंगे तो कंपाउंड आउन आई वगैरह को ये कंट्रोल करता है दूसरा पॉइंट मैंने बोला नर्व पॉट तो सिंपल सी बात है हम लोग में जो चीज डॉर्सल इसमें कहा पे होगी बैंटल होगी मैं पहले डिस्कस किया था तो ये कैसी होती है पेयर्ड होती जैसे हम लोग में सिंगल होती है इसमें क्या हो जाए पेयर्ड हो गई डबल और सॉलिड जैसे हम लोग में हॉलो होती ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह क्या हॉलो होती पर इनमें क्या होगा सॉलिड माना जाएगा नाइन गैंगलियन से मिलकर मैंने तीन गैंगलिया थियोरोसिक रीजन में होते सिक्स एफडोमल रीजन में होते तो ये नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बस एक पॉइंट पर देना है सेंसरी ऑर्गन एक्सक्यूटिव सिस्टम ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम मगर नर्वस सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट इसका है नहीं उसके बाद मैंने आपको शायद बताया था कि इसके सिर को भी काट दिया जाए कॉकरोच के तब भी वो छह सात दिन जिंदा बना रहता है और वो मरता किस कारण से तो भूख के कारण मरता है मैंने आपको ये बात बोल रही थी कि कॉकरोच जो होता है वो भूख के कारण मरता है वो आपका इस कारण से नहीं मरता है उसका सिर काट दिया तो उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया क्यों नहीं क्योंकि मैंने एक पॉइंट लिखा हेड होल्ड फिर बाइट ऑफ नर्वस सिस्टम इसमें मतलब कि सिर के रीजन बहुत ही हल्का सा नर्वस सिस्टम का पार्ट पाया जाता है द रेस्ट इन सिचुएटेड एलिंग मतलब पूरा पूरा नर्वस सिस्टम उसी बॉडी पार्ट में पाया जाता है सिर में बहुत ही हल्का सा पाया जाता है इसलिए अगर हम लिखा एक हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ अगर हम लोग कॉकरोच के सिर को काट दें इट विल स्टिल लाइफ फॉर एस लॉन्ग एज ए वन वीक लगभग एक महीने तक जिंदा एक महीने तक नहीं लगभग एक हफ्ते तक ये जिंदा रह सकता है तो ये भूख मरेगा क्यों मरेगा ये भूख के कारण ये नॉर्मली ऐसे नहीं मर रहा है तो ये तो बात होगी नर्वस सिस्टम की अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेंसरी ऑर्गन क्या डिस्कस करेंगे तो नर्वस सिस्टम के बाद हम लोग सेंसरी ऑर्गन डिस्कस करेंगे तो सेंसरी ऑर्गन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हम अभी वही डिस्कस करने जा रहे हैं जैसे आंखों के बारे में पढ़ेंगे आंखों के बारे में मैंने पहले बोला ही आपको सिंपल आई और कंपाउंड आई दो टाइप की आंखें होती है सिंपल आई का दूसरा नाम क्या होता है ओसेल आई या फेनेस्ट्री होता है मैंने ये बात बोली थी आपसे सिंपल आई को क्या बोलेंगे ओसेल आई या फेनेस्ट्री मेनली होती है कंपाउंड आई कंपाउंड आई की यूनिट होती है ओमेटीरियर क्वेश्चन बहुत बार आया है कंपाउंड आई की यूनिट क्या होती है बच्चों समझ पा रहे हैं इसमें अच्छा पहले नर्वस सिस्टम अच्छे से देखो समझ में आ रहा है फिर हम लोग सेंसी ऑर्गन डिस्कस करें ठीक है ओके तो 